Hello, hello, one, two, one, two. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you tonight? Good evening. Hi, good evening, Denise. Good evening, teacher. Good evening, Roxana. Good evening, teacher. Good evening, Roberto. Welcome. Okay, let's get this started. Thank you for the ones um, replying the homework on the WhatsApp. We're going to check today, tonight, some examples. Okay, it's eight on one right now. So let's do something that we missed yesterday on page nine while we wait for the others, okay? So on your book, you have on page nine an exercise, exercise number four. Exercise number four. And we just need to match the restaurant industry words to their meanings. Let's see if you knew, if you knew all of them. Specialty, buffet, buffet, book a table, book a table, book a table, book a table, take out, take out, and delivery. So you can call a restaurant order food, and they take it to your home. What is it? The lead. Number one. Number one. Delivery. Oh, okay. So this is number five. No, yeah. Okay, number okay. Five. Number five. You can call a restaurant, order food, and they take it to your home. Okay. I do agree with you. What is to make a reservation at a restaurant? At a restaurant. Number three. Number three. Excellent. Three. To book a table. To book a table. Okay. A packaged meal that you can eat away from the restaurant. Number four. Number four, take out. Yes, that's true. That's number four. Okay, different dishes, different dishes placed in a public area where people serve themselves. Number two. Number two. A buffet. Yes. Number two. A buffet. You know, some words are not American. Buffet is a French word. Now I disagree with it. A public with this a public area. If you put all the food on a public area, everybody can eat. That's not a restaurant. <laughs> I think I don't know. Okay, a dish that is extremely good in a particular restaurant. Number one. Number one. It's true. The specialty of the house. Do you know, or can you name any restaurant that has a specialty, you know, a special dish that you can only eat in that restaurant because it's delicious? <laughs> hmm. Hmm. <laughs> I could say La Bodega Italiana in La Gran Via. In La Bodega Italiana, uh, they have uh, raviolis. Ravioli is like a specialty of the house, and they do them very good. I mean, they're homemade, basically. At La Bodega Italiana. That was a commercial, right? An ad, an advertisement. Okay. Any other?
Oh, I got another one. <clears throat> la curva de Don Jere in El Puerto de la Libertad. They have uh, mariscal en crema and it's the most delicious dish they have, in my opinion. That's very good. Come on. <laughs> Who's Landa Verde? Let me see. I don't know who is Landa Verde, but she cannot access it or he cannot access it. Meeting, hold on. So you cannot think about any other restaurant that has a special dish. Oh, there's Freddy's. Okay, it was Freddy's not able to access. Okay, think about it because tonight we have an activity where you have to uh, write a review of a restaurant of your preference with your classmates. You have to write a review describing a restaurant. That's what we're going to do tonight. Other than uh, other things, we're going to check your examples, some of your examples. And I will ask for your help to check the examples that you did on the platform. I'm sorry, on the WhatsApp. This is intermediate G16, G16. Oh my God, there, there is. Okay. So let me do the attendance. Please say present or here. It's very important. Today is our second day. And tonight is what? Tuesday, October 24th. Alex Enoch Ramirez. Salazar. Is not here yet. Ana Raquel Campos Ayala. Same. Thank you. Ana Victoria Galán Cantón. Present. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Excellent. Denise Alejandra Zúñiga Aldaña. Present. Okay. Freddy's Ricardo Lana Verde. I'm here, teacher. Excellent. Jorge Alberto Laines Diaz. Thank you. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present, teacher. Okay. Luis Eduardo Reyes. Nope. María José Escobar Portillo. Present. Excellent. Maritza Celina Aguilar Ramos. Present. Thank you. Maria Jose, si puede encender su cámara solo unos 30 segundos para poder verle el rostro porque queda guardado. Excellent. Very good. Thank you. Miguel Santos Marroquín Maravilla. Present teacher. Thank you. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Not yet. Oh, there is. There she is. Morelia. Hello. Okay. Present, but I cannot turn on the camera because. Hello. I'm on my way at home. So. I'm on my way home. Excellent. Camera. It's okay. When Thank you. I stay in home. Okay. When I get home. Home. When I get home. Good job. Thank you. Good English. Thank you. Okay. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Excellent. Oscar Eduardo Menéndez Martinez. Thank you. Oscar, Oscar, not yet. Okay. Roberto Ernesto Colindres Morales. Present teacher. Excellent. And Roxana Geraldina Wandike Ortiz. Roxana Wandike. There she is. Present teacher. Excellent. Okay. <laughs> so wait. Yesterday I said uh, some of you didn't introduce yourselves, right? Raquel. And who else? Maria Jose didn't introduce herself. She was not here. Mm -hmm. Yesterday okay. I had problems to get my home to to write my home so I can connect to the to this class. 
Okay, to arrive home. To arrive home. I had trouble to make it home. Cuando ocupo home, traten de no ocupar artículos o adjetivos posesivos, como my, your, home. Ok. Con home. Hagan de caso que home es un nombre propio. ¿Sí? I'm going home. Are you going home? Are you... Are you home? Yeah, are you home? Is she home? Listen, is she home? Um, porque home es hogar. House is casa. Okay? Good. Just think about it. How many homes do you have? How many homes do you have, Miguel? One home. One, right? Las otras queridas son houses, right? Casas, right? Okay. okay. <laughs> <laughs> Solo puedes tener un hogar. Ojo con eso, aunque tengas otras yeah. casas por ahí. Okay. So let's listen to Maria Jose mm -hmm. and then we listen to Raquel, which I think they are the only ones missing. Okay. Maria Jose, tell us about yourself. Okay. My name is Maria Jose Escobar, but you can call me Majo. Is more short, and I am 26 years old. I um, actually um, work with Avianca at a call center, and I'm actually two essay journalists at UCA. I like to read a lot of books like this, <laughs> and I like to listen to music, especially music of Argentina rock. Let me say it called Rock Nacional. And I like to listen to reggae. And all that. That's all. That's all. Good job. That's it. That, that's it. That's all. Good job. Yesterday we started comparatives. So more short. Who can help me? It's shorter. Ah, oh, good it's job. Shorter. Good job. <laughs> Repeat shorter. 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 And that's shorter. That's shorter. That it, that sounds even better. That's shorter. That's shorter. Okay. Um. Uh, actually, I'm work with Avianca. I taught you yesterday something. Who can help me paraphrasing that sentence? Actually, I'm work with Avianca. Mm -hmm. She's trying to say, actualmente trabajo con Avianca. Can you paraphrase the sentence? Nowadays. Nowadays. Huh, okay. Another synonym for actually. Right now. Mm, right now. Okay. In the moment? In the moment. At this moment? This At the moment? moment. At the moment. At the moment. Of this moment. At this moment. Okay. Huh. And so let's see. Nowadays, I work with Avianca. Right now, I work with Avianca. Hmm. At this moment, I work with Avianca. What about currently? I work. For, remember, I work for Avianca. Huh, I work at an airline. Remember, I work at an airline. I work at an airline. I work for Avianca. Ayer veíamos at el rubro de la compañía, right? An airline, at an airline. Uh, for el nombre de la compañía. I work for Hotel Real Intercontinental. I work for English Corporativo. I work for Avianca. Just keep that in mind. And yes, I will say currently. Currently, I, I, I'm working. Okay. I'm working with Avianca. For Avianca, sorry. Okay. Good job, Maria Jose. Welcome. Um, try not to miss classes. We're missing Raquel Campos. Rachel. 
Hello, good evening. My name is Ana Raquel Campos Ayala. I live in San Ramon, Mexican. I am 33 years old. I work in Almacenes. Okay. That's it? That's it. <laughs> okay, good job. Wait, my dyslexia. Uh, oh my God, Almacenes. Simon, I think I wrote it right. So difficult. You say 30, 30, and then you say 33, 33, 33, 33, 33. Just like that, 33. Yeah? 33. Yeah, that's very difficult. 333,000. I don't know. Difficult. Okay. Good job. Let's move on with the homework you made um, yesterday on the WhatsApp group. Uh, Maria Jose has a new WhatsApp. Sí. Yes, Excellent. Good. Okay. So let's see some of your examples. Let me bring up my green board and let's see i'll need your help so help me my sister is over my, uh, let's see the, the noon is oh first example that we i need your help uh correcting the sentence what will you correct what can you correct on this sentence In these sentences, there is something that needs correction, so help me. Young people is crazy, but all people. Yes. Okay, uh huh. The second. The second, uh huh. The young people is crazy that old people is correct. For you is correct, Freddy. It's okay. What can we correct? There's something in both sentences that we need to correct. Crazy. First one, the word morning is it's wrong. Okay, let me put you in here, Denise. Sorry. Okay. Sorry, yeah, can you repeat that, Denise? Yes. And the first one, the word morning is wrong. Oh, we're missing the N. Okay. Anything else? Nope. I think it's hottest. Hottest. No. With SD? No. Not yet. Okay. Not yet. Repeat. Okay. Not yet. Not yet. Are you ready, Maria Jose? Not yet. Excellent. Not. Not yet. Not yet. Está cocinado. Sorry. Yeah? Okay. Sorry. My wife is trying to feed my dog with chicken. And I ask her if it is cooked because I don't like giving him raw, raw meat, you know, raw chicken. You know what is raw chicken? Uh, no, raw. <laughs> yes. Good job, crudo. Raw chicken, not cooked, not cooked. Raw materials. What are raw materials? <laughs> don't say materiales crudos it's not materiales crudos materia <laughs> prima excellent materia prima. yes very good that's understanding in context very good not yet okay so what is wrong with these sentences the article noon is hotter than mornings okay I could say noons are hotter than mornings. Pluralize. Why 
do I need to pluralize? Pay attention to this. If I am generalizing, Si alguien no me entiende, por favor, dígame, teacher, no, le entiendo ni pepa. Ok, feel free. Siéntanse en libertad, están en todo su derecho de decirme, no, hombre, hábleme en español, por favor. Ok, no, pa. Pero sí, si alguien se pierde, please let me know. If you don't understand what's generalizing, ok, it's the opposite of being specific. That's it. So, noons are hotter than mornings. It's a general fact, a general truth, okay? It's like if I say elephants are pink, okay? Uh, what? <laughs> yeah, yeah. Can I say that elephants are pink? And the picture. No. <laughs> yeah. Okay, no, right? But the, oh, the elephants, the elephants that I see are pink. That's not generalizing. That's very specific. The elephants, the elephants that I see are pink. Okay. Okay. Specific. Specific. The elephants. Okay. The young people. Huh. Again, specific. The young people that I know. That I know. The young people that I know. Yes. And again, are crazier than the old people I know. What? Why? Think about it. You're being specific. How do I generalize this sentence? How do I make this sentence a generalization? Only people. Just people? Okay. Mm, no, just young people. Young people, what? Young people. Uh, gente joven. Uh -huh. is... Young people is, okay. Yeah. Crazier. Excellent. Crazier. Than old uh, people. Than old than people. Old people. Excellent. Okay. Questions? ¿Por qué pasa todo este relajo? Y lo voy a decir rápido. El artículo de, número uno, voy a copiar eso, perdón, y se lo voy a enviar al chat. Super quick. Ok, number one. The. Suena a the, ok, tal cual. Si la palabra que voy a ocupar a continuación inicia con vocal, sonido vocal. Okay. If it is a vowel, then I say, perdón, 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 the opposite. Empieza con consonant sound. Okay. The lamp, the car, the rock, the star, the stars. Okay. Uh, the screen, the key. The music. Okay. The. Suena como the. Lo opuesto, ¿no? Si la palabra que le precede uh, va como vowel sound. Okay. The apple. The actress. The, wa the water. Oh, wo. No. The water. The, I don't know, what else, what else, what else? Vowels, vowels. I don't know. Oh my God, words with vowels. Exceptions. The elephant. 
The elephants, good. The elephants. The ants, the ants, etc. Entonces, pronunciación, the consonant sound, the vowel sound. No dejen que nadie les diga lo opuesto. Esto es así. Porque hay tiktokers que están diciéndole a esto, da. Porque sí, se escuchan para muchos americanos eh, cuando hablan caliche, ojo, eh, cuando hablan caliche y violan todas las reglas gramaticales de los americanos, que lo hacen a menudo, suena a da. The car, the car. Ok, pero no, es the car. The car, the ant, etc. The. Este sonido, the, también tiene una excepción cuando algo es very important. Ok. The Bible, the Bible. Y algo para que cuando conozcan al gringo de sus sueños, las chicas o a la gringa de sus sueños, los chicos, no cometan el error de decir United States. Y le digan, oh, you are from United States. Si el gringo con el que están hablando se va a poner rojo, enojado, enojada, y le va a decir, the, the United States. The United States, ¿ok? No, sol no solamente violan la regla que les acabo de comentar porque la U es la excepción, ¿ok? The Union. The Union. Ojo. ¿Por qué? Entonces, eh, los Estados Unidos es el único país que, en cuya constitución en inglés eh, lleva el artículo de. Como que yo te diga, ¿eres de Salvador? Ernesto, ¿eres de Salvador? ¿Eres de Salvador? All right. I'm El from Salvador. El Salvador. El Salvador. That's right, El Salvador. Bien, espero que les haya quedado claro esto. Esto usualmente es en avanzado. No, suele ocurrir. El punto de agregar o no el artículo. Si agregas el artículo, tienes que ser bien específico. Ahí ponía un ejemplo majo. I like reggae music. Ok. Está bien. Generalizas toda la música reggae, ahí va UB40, ahí va Bad Bunny, creo, ¿ya? toda la música reggae, pero si quieres especificar, tienes que ser muy específico. I like the reggae music that your band plays. Bien específico. I like the reggae music that your band plays. Espero que, y me estigo un poco más sobre esto, ¿ok? Let's move on. Let's continue. Where was I? Okay. Uh, the Coca-Cola is better than Pepsi. Again. <laughs> Coca-Cola is better than Pepsi. Pepsi. Okay. It's in the article. No. Let's see. She's bigger than my brother. He is older than my mother. Today is nicer than yesterday. Good job, Freddy's. Okay. My brother is younger than me. Good job. Dogs are funnier than cats. Yesterday I had less work than today. Ojo, no hemos visto comparativos de uh, decremento, de disminución, no sé cómo llamarlo. Yesterday I had less work. Okay. Estamos trabajando solo con adjetivos para comparar. My new cell phone is faster than the last one. Cuando algo está en, la, en el contexto de la conversación, agrego el artículo the. My new cell phone is faster than the last one. Y aquí sí se necesita, porque no puedo decir que el último. O sea, decir que último. Así sonaría para un americano. The last one. Que último que ah, el último celular, then the last one. The last one. Ok, ya está en el contexto de la conversación. Eh, vas con tu amigo caminando y, y pasa la chica que, de la que le hablaste hace una semana. Hey, that's the girl. Solo la señalas. That's the girl. ¿Sí? En buen salvadoreño sería, hey, esa es la bicha. Right? La bicha. Y te quedas. Ah, la semana pasada. Ajá, ajá, ajá. ¿Ya? 
That's the girl. That's the boy. That's the car. That's the car. Yeah. Ya está en el contexto. Ese D es importantísimo. Ok. Let's move on. A car is, far, is faster than... Lo mismo ocurre con los artículos. Oh my God, I'm not going to stop. I'm sorry, guys. A car is faster than... A bicycle. Lo mismo, eh, con A y AN. Entonces, cars are faster than... Bicycles, creo que está mal escrito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será así? Cycle. <laughs> What's the right, the right spelling for bicycle? B-I-C-Y? B-I-C-Y? Uh, I, <laughs> I have problems with that word. I hate that word. <laughs> Yeah, it's bicycle, the first spelling. Good job. Okay. Cars are faster than bicycles. Para que los que no han captado la idea. Generalizo, pluralizo. Okay. Soy específico, ocupo artículos. A, the, an. Ojo, eh. Cuando estén viendo en intermedio 6, um, business management clase ya para gerenciar esto les va a servir de mucho ok good, let's continue we have a lot to do let me see if I find another one again that runs faster than my friends uh, hmm. Dylan and Vanessa uh, I don't know my dog runs faster than my friends. Oh, no, it's right. Yes, beautiful. Nice sentence. Okay. He swings better than his cousin. She drives worse than her sister. Good job. My cat is more beautiful than your dog. Good job. Your shoes are bigger than her shoes. Man, you did a great job. Okay. Her... Good job. I like what you did. The engine is bigger. <clears throat> the engine is bigger. The engine is bigger. Yeah. My tree, my tree has more fruits. Okay. Oh, eso no aplicaría, ¿verdad? My tree has more fruits. Oh, sí. A ver. Aplica o no aplica eso a lo que está o menos. My tree has more fruits. I think, think I think I know uh, no no because, no because I don't see uh, comparative excellent it's missing the comparatives okay and this comparative Sorry. it's missing the comparative no good good Miguel good true es lo mismo que estaba pensando pero si en el contexto está then yours by my cousin for example then my cousins good job Okay, my tree has more fruits than my cousins. Yeah, good job. Okay. Sin embargo, sí, si está en el contexto, sí puedo decir my tree has more fruits. Aunque suena algo despectivo, no, mi árbol tiene más frutas. Que... Mi árbol tiene más frutas. Así se oye, mi árbol tiene más frutas. Despectivo, okay. Ajá, arrogante, good job, George. Okay. Yeah. Wow. You really got the topic. Like you, you knew about comparatives before. Let's continue the practice tonight. Uh, well, we saw this yesterday. Now let's go, in, let's go in groups. We're going to complete the statements using the comparative form of the adjectives in parentheses. Okay. Look at the example. Delivery is more convenient then take out don't forget this word then okay. okay yes you can say delivery is more convenient 
but if it is not in the context of the conversation, then it may sound weird, not appropriate, okay? So let's do that exercise. Um, that's on page 10. Yeah, page 10, exercise six. I'll send it to you in a minute. Let's go. Uno del grupo puede compartir pantalla si lo desean para que vayan resolviendo. I'm going to here. I think here I can. Oh, voy a volver a compartir. Spanish. Okay. Uh, can you see? You can, you can have, oh, what do you, let's see, let's see, you can have, do you can have Microsoft Edge? Oh, mm, if you can open with Microsoft, Microsoft Edge, Edge. El, and you can write. El PDF. El, mm -hmm. oh. uh -huh. Okay, I'm going to try. Microsoft. with Microsoft Edge. Uh -huh. In the, in the In the, in the the letter T? No. The <laughs> ¿Dónde? Está en ah. el cuadrito esa. <laughs> no sé cómo se llama. Ah, oh, esto es nuevo para mí. <laughs> ok, ok. So, and the number two, their beverage. 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 Are cheaper, 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 mm -hmm. cheaper, cheaper than mm -hmm. cheaper than. I don't know if it is with with only only, only one, one P. P. Okay. Yes, a cheaper. No, uh -huh. cheaper Here. than. Uh, the others are cheaper. No, mm -hmm. cheaper. On, yo, yo creo que solo es cheaper. Without no? S. Without S. S. Yes, without. The beverage, no, but you can put only cheaper than I think. <laughs> only cheaper? Cheaper than. Their beverages are cheaper than 
than, than the, the ones one from Tarbox. Okay. French restaurants are I think it's more romantic. More romantic. Mm -hmm. Than than fast food. Fast food restaurants. Yes. The number four. The buffet at Min Lee's restaurant is is more complete. More complete, more complete than more complete than their service is is faster 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 than than the restaurant. Okay, you want to wear this ¿Quién está haciendo? Va, creo que la, la alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Uh -huh. Va, creo yo al menos. Aquí estoy perdido, no sé qué significa. Beverage, beverage, no sé cómo se pronuncia. Ahorita lo buscamos. Are more chips, more chip. Chip creo que es barato, ¿verdad? Uh, sí. French restaurants are more romantic, no, ¿verdad? Fast food. Are... More romantic than fast food. Bebida, dice. The beverage. Uh, uh, son de ¿Qué es Starbucks? De caja. Tarbox. Don't worry, that's just a brand. What? Teacher? Just a brand. Solo es una marca. Ah, okay. Mm -hmm. Entonces, there. Entre paréntesis, es barato. Yes. Es más oh. barato. That's cheap. Ah, okay, sí. Down. Dice, las bebidas son más baratas que, que la, la marca. Que, que las, las de Tarbox sería. Las de marca Tarbox. O las que. que no sé si estoy errando, pero creo que después de. de Ar, ingresaremos las palabras que están en el y the ones sería algunos no sé si estoy mal ahí que que los de que los de Starbucks mm -hmm. their beverages are cómo sería el comparativo more cheap verdad Decíamos que one syllable, one syllable adjectives. Adjetivos de una, no, monosílabos. Cheaper. Adjetivos, ajá, cheaper. Cheaper. Or cheaper. Remember, ajá. More, no, pero dijo que no podíamos usar more. O sea, sí se puede, pero con adjetivos de más de dos sílabas. De dos uh -huh. o más sílabas. So, cheaper, cheaper. than... Right. Okay. The ones from Turbox. Cheaper than the burgers are cheaper. The ones from Turbox. The super than okay. The three. The fresh restaurant. ¿Quién está escribiendo? 
Teacher? No. Wait. I see, uh huh. There you go. French restaurants are are more fast. More okay. romantic. Eek. That fast food restaurant. Then fast Ten. food restaurants. Good job. Sería the the fat the fast food. No, no, no. Sin el, sin el da. Without the article. Uh -huh. Sin el artículo. Ah, without the article. That fast food restaurant. Um, the bar one or two. Is the muffin is change is more more complete more complete two complete Hello. so yes. Mm -hmm. That then then chance service service is more faster. ¿Cómo identifico, faster, cómo, faster. ¿Cómo identifico monosílabos de bisílabos o trisílabos, Roberto? Uh, el sonido, las vocales. So, uh, antes, era, antes era complete o romantic. Three. Ajá, tres sonidos vocales. Acá es uno solo. Fast. Fast. Entonces, fast or fast. Monosílabo. ¿Sería? Uh, en ese caso no aplica la regla 1 de ah, no al contrario sí aplica la regla 1 monosílabo e solo agrego e r y el then faster then uh -huh. the server is more faster than no no digo more cuidado eh ah uh, sí es uh -huh. faster then than That's it. The, the service restaurant. is faster than the restaurants we went to last week. Okay. Yes. What's the meaning of this uh, word? Appealing. Appealing. Three syllables. Appealing. Three syllables. No, ya no es monosílabo, no aplica la 1, la regla 1. Appealing. Appealing is desirable. Um, we said it yesterday. Desirable. Mm. Mm -hmm. Ambiance. Ambiance. What's, what's the meaning? Ambiente. The ambient. Uh -huh. ambient. The environment. Good. Let me visit the last group. Listo. Ah, pues sí, pero. Sí, ahí solamente nos quedamos con la duda de las cinco. Pero creo que aquí está el teacher, teacher. Uh -huh. I have a question. Yep. And uh, number five is uh, more faster than or only faster than? I don't know. You tell me. <laughs> you got it right, Maritza. No lo sé. Tú, tú dime. No lo sé. Tú dime. Nosotros votamos por faster than. Es que tenemos la, 
tenemos la duda porque vemos que hay como tres espacios para rellenar. Ok. Entonces, eso es. Faster than. Faster than. Yes. Ok, teacher. Rule number one, monosílabo. Yes, right. Eso es lo que estaba, estaba diciendo Maritza. Pero teníamos la duda por los tres espacios. <laughs> ok. <laughs> Thanks. Ah, pues ya estarían todos, ¿verdad, chicos? Sí. Okay, okay, let's wait for the others. There we go. Bien, regla de ahora en adelante, a veces ocupo una dinámica en la cual elijo a, a, a un grupo de alumnos o a uno o dos alumnos en base al último que regrese de los breakout rooms. Ok, so si tú te tardas en regresar del, del breakout room, puede que te tengo que pasar al frente, ok? Just, just so you know. So if I say, Roxana, you're like, why me? Oh, oh. ok. That's like a way of selecting students. I don't like asking, you know, volunteer, <clears throat> volunteer. No, I prefer selecting victims. Okay. Yes, it's raining cats and dogs. It's raining really heavily. Okay. Um, so next stage of this student's book. There's a, an exercise on page 10 that says that we have to brainstorm a list or a list of restaurants um, of other services you have experienced, but let's do it together. What other services have you experienced other than take out and delivery and to do a reservation? You know, what other services are there in restaurants? Book table. Uh, to book a table, pick up. To pick up. Oh, that that's true. That that's that's yes. newer. Mario. It's like uh, when you you buy and you came to the place and pick your order to pick up. Excellent. It's like cuando doy un ejemplo lo voy a hacer en presente simple, okay? En español lo hacemos en pasado, ¿verdad? Es como cuando fuiste al restaurante y pediste la comida por teléfono. Cuando compraste comida. Ajá. Even in Spanish, you, had, you need to use present to, to make the example. Good job. Yes, that's true. To pick up. So, hey, I need... You place the order. You pay for the order. And this is very common with pupuserías, right? You know, I'll be there in, in, in an hour, one hour. Okay, good. I'll be there. And you go in an hour, you pick up the pupusas and you come back. That's faster. Mm. Okay, what else? What do you do or what do you have at, at a McDonald's? At a KFC or... How do you call that when you're driving? Auto service. Auto service. Mm, there's a different way. Drive through. Excellent. Yes, that is a drive through. It's a drive through. 
I don't know how they call. Have you seen the Flintstones? The Flintstones? The Flintstones? What? Pica piedra. Aha, uh -huh, yes. good job. <laughs> yeah, it sounds weird, right? Instead of Los Pica Piedra, the Flintstones. Yeah, uh, they had this, it, it was not a drive through, you know, they, you used to park your car and then some girls used to come on rollers to take your order and then they used to come back with the order so you could eat in your car. I don't know, homework. How do you call that? And that that was that was common as well with McDonald's. A recommendation of a movie for for you is um, oh my god, what's the name of this movie in English? Is the the story of the McDonald's fast food? And I can't remember right now, but it's with the first Batman. Who was the first Batman, Miguel? What? Mm -hmm. Repeat. Who was the first Batman? <sighs> the first Batman. Uh, Jack. What? Yes. Um... I remember. <laughs> <laughs> I can remember the the name of this guy, you know. But anyways, Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. Now yeah. he he is on a movie on Netflix, I think. And the name is The Founder. Oh my God, The Founder. I recommend you that movie. In The Founder, they had that service where you used to park your car. They used to give you the hamburger, you know, the beverage, and off you go. That, that's just the way the way. Okay. Good. So this part, I'm just going to ask you guys. I'm just going to go through the adjectives, and you tell me. Convenient. Is it one, two, or three syllable adjective? Convenient. How many three syllables? Thank you. What about cheap? How many syllables are there in cheap? Yeah. Is a one syllable adjective cheap? Cheap. Acuérdense, es el sonido vocal lo que separa las sílabas. Igual que en el español, no es, no sé, otra cosa, es el sonido vocal articular de hecho en base a los sonidos vocales chip next romantic three syllable three, three yeah three, three syllable adjective okay where is the intonation on romantic first second or third syllable in the second syllable yeah. excellent romantic good job romantic Complete. Complete. Two. Two, two syllables. Syllable. Good job. Complete. It's a two syllable adjective. Where is the intonation? Where's the stress? Complete. Second syllable. On the second syllable. Complete. Good job. Complete. Fast. One syllable. One syllable. One syllable. Okay. Is a is a oh my god, uh, yeah. One syllable verb, adjective. Appealing. Three, three syllables. Three, three, syllable. three syllables, where's the stress? Syllable. In the second one. Second. On the second one, very good. Now, why am I asking you this? One syllable, one syllable. So you modify the verb, the adjective, I'm sorry. You modify the adjective, adding ER. Y en buen salvadoreño, esa ER es lo que le da el más al adjetivo. Entonces, las bebidas son más baratas 
Cuidado, no puedo decir the beverages are more cheaper than porque estaría diciendo las bebidas son no lo puedo decir <ríe> no puedo decir las bebidas son más baratas es como decir más mejor pues se agregan ese more cheaper ok so the beverages are cheaper than the ones from Tarbox French restaurants are aquí sí more romantic more complete teacher pero ahí hay tres espacios that yes more complete than yeah. ok faster than aquí hay tres espacios teacher y entonces así se los engañan en los exámenes just be careful ok same thing here, here. Kitchen is more appealing than. Aquí sí, more appealing than. Ok. So, en lugar de brainstorm, what is brainstorm? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Very good. Instead of a brainstorm, brainstorm, I have some questions that you can use. Ok. So, you can come up with a list of restaurants, services, all the ideas about the restaurant um, industry. It's on your WhatsApp. So if you make it bigger, si lo más grande, what is the name of your favorite restaurant? What do you like? Why do you like it? Are you going to eat at a restaurant today or maybe tomorrow? Okay. Would you like to work as a chef in a restaurant? Why? Why not? So, let's have a conversation with your classmates. Just throw a question, okay? Can you make a lot of money by opening your own restaurant? Bien, quiero que escaneen eso que les acabo de enviar y me digan, teacher, no entiendo la número 10 de la primera parte, del estudiante A, del student A or student B. I don't understand. Question six, question four, I think it's basic or intermediate language. You have would, you have can. Are we clear? Yeah? No. No? Okay. Okay, so you can may have a conversation with your classmates in the breakout rooms with any of these questions. Look, for example, um, number eight, let's say I'm on the group with Denise Denise. How much money should you give a waitress or waiter as a tip? Maybe $5 as a top. <laughs> a stop, okay, $5 the most. Yeah, $5, that sounds fair. I mean, if I am poor, which I am, I am poor, I will give $5. But if I'm rich, maybe, I don't know, 50, 100, right? Rich people, you know, this is a conversation. And then Denise will throw a question to me. Make me a question, Denise. Okay. Um... Uh, what is your favorite fast food restaurant? Oh, that's a tough one. Hmm, that's a good one. That's a good question. Um, my favorite fast food restaurant, I will say the, uh, Burger King. Burger King is when I'm hungry, really hungry, because with $8, you can eat a lot. I mean, Literally, literally, a lot of 
fries, you know, and hamburgers. And they're delicious. So, yeah. Burger King. What about you? You see? And you make a conversation. Okay. Oh, I don't need hamburgers. Um, I prefer China Walk, you know. It's my favorite fast food restaurant. Okay. So, you only have 10 minutes for this activity. Take advantage of the time because we will move on with the topic for tonight. Okay. Let's go. Nadie se queda acá, porfa. Todos aceptamos las invitaciones. Let's go, let's go, let's go. No, Excuse me, Alice. I, I, I can't hear well because there are rain. There are rain. Sorry, Anna. I can hear you. Hello. 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 Come on, Samos. Do you hear me? Yes, I Maria. Can. Todos son oyentes ahorita. Good afternoon. No. Hello. Hola. You here? Yes. Yes, I'm here. Ahora sí. Okay. Have you internet good? Oh. Yes. <laughs> my internet um, is good. I don't. I don't. My internet is. Hater. They hate. It's bad. Who ask first? I can ask the 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 part of student A. Um, what is the name of your favorite restaurant? My favorite favorite restaurant is uh, uh let me see. Mm, 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 mm. La Calaca. Why do you like because, it? Uh, because it's um, a food um, very delicious. Uh, they are um, they are They are good to prepare food. Uh, also, uh, um, they are uh, they have uh, um, other op options. Uh, options in menu. Okay. Mm, uh, I I I like I like uh como puedo decir el plato mi plato favorito es my favorite food is or hmm? plato plato favorito my favorite dish is my favorite dish is mm -hmm. okay. My favorite dish is uh, nachos uh, with meals. Uh, is when okay, <laughs> that, that's all. Don't listen to the partner, it's raining. Okay, Raquel, Rachel, 
Uh, would you like to work as a chef in a restaurant? Pero casi no le escucho que se escucha bien suave. Okay. Would you like to work as chef in a restaurant? Que si me gustaría trabajar como de chef en el restaurante. Okay. okay. Sería yes. Yes, I would. Why? Um, I I would like a uh, a cook. A cook. I would like to cook. I would like to cook. <laughs> okay. Um, ask me a question. ¿Quién más está acá? Es... Solo nosotros, perdón. No, Nancy Saldaña. Um... You and Nancy and me. Ok. Ah. What is your favorite fast food restaurant? Rachel and Nancy. ¿Cuál es mi restaurante favorito? Favorite. Okay. Fast food restaurant. Ah, mi, mi comida favorita. No, restaurante no, de comida fast. favorita. Ajá. De comida rápida. ¿De comida yeah. rápida? Ah. Uh -huh. My... My food favorite is my favorite food. Pizza. Uh, favorite food is uh, pizza. Restaurant. Pizza Hut. Uh huh. Pizza Hut. Okay. Nancy, Nancy, quizás no escucha. Dice que está lloviendo mucho. Okay. Um, Rachel, can you make a lot of money by opening? Nation of potato. They, they sell like fried potatoes, but with shapes like, like flowers and something like that. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. What about the prices? The most famous? The most famous mm -hmm. are the potatoes with cheese and cream and bacon. That's a good question. What about the price? Mm -hmm. Are chips <laughs> or ten ten dollars for a for a potato? <laughs> <laughs> no, I think it's the crisis. It's about four or five dollars. Oh, wow. <laughs> Okay. <laughs> you really love the potatoes. <laughs> the economic crisis. <laughs> yes. When they start, the cost was like three dollars. I think three fifty. But there, then they, they, they. I I don't know how to say elevate. I think it's up. No. Or raise the price. I don't know. Okay. Yes, raise the price. Yes, mm -hmm. it's true. But the only, news. but one, only potato. You are. I don't know how to say yen. Full. O sea, como. Satisfaction. Full. Yes. Full. I'm full. Oh no, thank you. I'm full. Okay. More frijoles? No, thank you. I'm full. <laughs> <laughs> okay. Yes, but but yes, uh, you can be full with one potato. 
wait, pa wait, Denise, why, why did you say yes, but yes? Sí, pero sí. I'm sorry. <laughs> like, sí, pero sí. Yes, ah. but yes. <laughs> es que se está autoconvenciendo de que se llena con una papa, pero no. <laughs> no es que hacemos eso en el español, ¿verdad? Pero le decimos, no, pero sí. Right? Sí, pero no. What? Okay. Yes, but yes. Uh -huh. Okay. Keep going, keep going. We're missing, we're almost done. Okay. okay. I don't know. Uh, I learn a lot. See, I I learn a lot watching the videos. Uh, yeah. On YouTube. Yes, yes. <laughs> uh, um, I can I can take a food. Is is re is very, uh, funny. Uh, the first. It's very funny to be gym is is difficult difficult but uh, but um, let me see uh, let me see uh, it's worth it work it it's worth it <laughs> I I don't know no how many times a week or months do you eat at the restaurant? What? Can you what? Please? I I am asked how many times. A week or a month do you eat at restaurants? Mm, casi no se escucha. Ella pregunta how many times? How many times a week or a month do you eat at restaurants? I'm I want horse. No, I want horse. I eat a restaurant when I have money. <laughs> <laughs> when when the <laughs> company's paying. <laughs> well. I visited, I visited restaurant mm -hmm. and uh, sería? Okay, we are 13 right now, so anyhow. Okay, so let's move on with the next topic, which is fanboys. Now, this is not a common grammar topic, I will say. Este no es un tema muy común um, en las clases de hoy en día. Espero que comprendan. Yo soy exenial, no soy millennial. 
y pues, ¿por qué la diferencia? Si no conocen al chombo, pues vayan a ver el chombo ahí en TikTok. Te lo dijo el chombo. Because um, he crecido sin tecnología, con tecnología, avanzando con la tecnología. Y creo que si Dios me regala más vida, pues voy a ver lo que sigue, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque la escuela vieja de, de inglés enseñaba muchas cosas gramaticales. Eh, quienes estuvieron en la escuela aprendiendo inglés, si lo recuerdan, el profesor o llegaba a hablar de su vida personal o llegaba solo a él a hablar inglés, a picársela, como decimos en buen salvadoreño, y los alumnos nunca sacaban sus dudas, no hacían preguntas por pena hablar, ¿sí o no? Había como más respeto hacia el profesor y era como que... Ni modo, ¿verdad? el que aprendió, aprendió y el que copió lo de la pizarra, lo copió. ¿Verdad, Miguel? Sí. Y eso pues... se le entendía. It's true. Uh, really? That is true. Sí, era, era un poco más difícil. So, um, tonight we have to talk about fanboys, and I have it here. This is on your workbook. Let me see if I can. Yeah, I can paste it here. Maybe I can make it smaller. I don't know. Uh, if I make this smaller, no, it won't work. Anyways, so on your workbook, this is on page 11. What is fanboys? Is this is an acronym, it's an acronym F A N B O Y S. You see, for and nor, but, or, yet, and so. So we're going to go one by one. Um, hoy nosotros, los teachers de la nueva rama, no sé cómo llamar la generación, a eso simplemente le llamamos connectors. ¿Ok? Um, los profesores que dan clases americanos, los profesores americanos le llaman linking words. Okay. Ahora, esto se hizo mucho tiempo atrás pensando en los conectores como los más uh, utilizados en ese entonces. Hoy en día, pues, uh, dependerá, y esto quiero que lo tengas claro, si tú has leído muchos libros, si tú has estudiado mucho, es decir, tienes una carrera, un posgrado, lo que sea, y esto no me, no me dejan mentir ustedes, tienes más léxico que... Una persona que llegó hasta quinto grado y no siguió ni siquiera leyendo libros. ¿Sí o no? No hay discriminación, es la realidad. Entre más lees, más palabras tu cerebro absorbe y vas a poder comunicarte más. So, um, así como están estos, two, four, six, seven, estos siete, están muchos más. Voy a procurar enviarles un cuadro que hice hace ratos que no tenía nada que hacer hace muchos años, donde puse la mayoría de linking words o de los que me acordé con su significado so let's go with four ahora no se me confundan um, la manera más común de utilizar four para ustedes ¿cuál es? ¿alguien que me haga una oración con four? for example I have a question for you <laughs> good job <laughs> twice twice okay uh, I have a question for you ok eso es lo común for you for me for him I have a solution sure. for, for this yes teacher is correct say I work in this company for seven years for seven years si usas presente perfecto sí. I have worked for this company for seven years ahora un error común I was work uh -uh. Hay varias oh, no. formas. Vamos a corregir de un solo. Is it correct to say? Estructura. Verbo to be. Sujeto. Ok. Verb. Uh -huh. Y el complemento. Is it correct to say? Porque es común que digamos. It is correct to say. Ok. No. Is it? Is it correct to say? Yes. Contraction. It's correct. Oh. Uh, uh, uh. No. Is it? Is it? Is it? Ok. En toda regla gramatical, las preguntas yes, no, o sea, las cerradas, yes, no questions, empiezan con su auxiliar. Repito, toda tiempo gramatical, la pregunta empieza 
con el auxiliar, la pregunta cerrada, la que solo puedes responder sí o no, voy a empezar con el auxiliar de ese tiempo gramatical. Okay. Does it work? Did it work? Okay. Did it work? Uh, what else? Have, perdón, has it worked? So, in tercera persona. So, your question. Um, I've worked in this company for 10 years. He trabajado en esta compañía, y perdón, me equivoqué. I've worked in this company for 10 years. Así sí. Esto es presente perfecto. Quiero usar pasado simple. I worked I was. in this company for 10 years. I worked. Yo trabajé en esta compañía por 10 años. Ojo, eh. Yo trabajé. Yo he trabajado. Yo he trabajado. ¿Ok? Solo oh. para aclarar la pregunta. Ok. Yep. Eh, con una decimos que seguimos trabajando, que es I have worked, worked. Y con la otra es I worked, es que ya trabajó, o sea que en pasado y actualmente ya no, ¿verdad? El presente perfecto uh, afecta al presente. I have mm -hmm. worked, yo he trabajado en esa compañía por 10 años. Es decir, eso aún es así. Aún sigo trabajando ahí. Teacher, if I mm -hmm. told you I was working in this company for 10 years, is correct or not? Claro que sí. Yo, okay, thank es, you. yo I was. estuve trabajando. Mm -hmm. Yo estuve no. trabajando en esa compañía por 10 años. Claro que sí. Ya no trabajas okay. ahí. Estuviste no, no. trabajando. Estuve. Pas. Pasado continuo. Continuo. Ajá. Yo trabajé okay. en esa compañía. I worked. Exacto. Okay. Good. I have a question for you. Enfocémonos en el conector. For you. Tengo una pregunta Thank para ti. Thank you for calling. ¿Qué quiere decir ese for? Rápido. En este contexto. For. Gracias por llamarme. For. Por. Y aquí, por. Right? So, en ambos ejemplos tengo por, y lo explico en español porque no quiero que se confundan. Y eso está bien, y es lo común. Ahora, en este contexto vamos a aprender el uso de for como si fuese because. What is the meaning of because? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, por qué. Ta, 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 ta. Si usted escribe por qué ha unido, es pregunta, ¿verdad? ¿O es lo opuesto? Sí, es pregunta. Lo opuesto. Si lleva tilde diacrítica en la E, creo que Ajá. es pregunta. ¿Pero en cuál, separado Roberto? Pregunta. ¿Separado es la pregunta o, o unido? Eh, sí, separado, separado es la pregunta. Pregunta separado. Ok, gracias. Perdón por la dislexia del español en inglés. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué tilde en la E, pero no tengo tilde? Está en inglés el teclado, sorry. ¿Por qué? Y el... ¿Por qué? Ta, 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 ta. So, este. Como conector. ¿Por qué? So, ¿cómo se hace esto? Y lo quiero explicar en español porque puede resultar un poco confuso. Noten que acá dice punctuation. Tengo una oración. Luego viene cualquiera de estos conectores que estamos viendo el uso de for primero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y digo que puede resultar confuso porque ese for se utiliza antes del sujeto. So, my husband and I went to Costa Rica. Coma. Como dice en el ejemplo, ojo. Sentence plus, coma, plus, ok, a fanboy, plus a sentence. Si notan la rareza esta, Después del for viene it. ¿Y por qué suena raro? Como estamos acostumbrados aún a traducir al español. Okay. My husband and I went to Costa Rica for it was our five year anniversary. Si yo digo eh, que el for solo significa por, pierde el sentido. Mi esposo y yo fuimos a Costa Rica por era 
nuestro quince, quinteavo, ¿cómo sería? Quinto aniversario. Era nuestro aniversario número cinco, era nuestro quinto aniversario. Por era, no, porque era. Ok, suena muy británico, pero así lo ocupan los americanos. For it was our five year anniversary. For it was. For it mm -hmm. was. Uh, it was porque era. Porque era, ajá. Uh -huh. Another example. Oh, five years. Okay. E esto se lo puede enviar ahorita al grupo, eh. Thank you. So, the neighborhood had a memorial last weekend. Coma. For a family's son had passed away. Quickly, can somebody translate? The neighborhood had a memorial last weekend for a family's son had passed away. Tienes recuerdo del fin de semana. O vecindario. O no. No, translate the sentence. The neighborhood had a memorial last week. El vecindario o los vecinos. El vecindario. El vecino, el vecino, el vecindario tuvo una, una ceremonia. Recuerdo. Excelente. Una ceremonia memorial. ¿Cómo, cuando alguien fallece, ¿cómo se llama eso? Funeral. Es... Como Funeral. Conmemoración. Un memorial. Un memorial, novenario, right? All of that. So, uh -huh. ajá. A ver, el, el vecindario tuvo un memorial. Uh -huh. La semana pasada. El pasado fin de semana. Ajá. Uh -huh. A causa de un. Mm, ¿Qué quiere decir for? For. ¿Por debido, en este caso, debido al deceso de un familiar. Sigue siendo because. ¿Por Porque el hijo de la familia falleció. Falleció. Ajá. El hijo Porque de familia. el hijo. La familia. De una familia. De una familia. Ajá. For Murió. Murió. Okay. Perdón. Porque el hijo de una familia había muerto. Had passed away. Había passed away. muerto. Pasado perfecto. Had passed away. Ok. Solo eh, quería explicar eso. Eh. Nótese la diferencia en el uso del for con los ejemplos que dieron sus compañeros o los que tú puedas usar. No es malo. Eh, o sea, es, es así. Estamos acostumbrados a usar el for como conector tal cual. Pero también se puede de esta forma. Ok. Good. Luego tengo and. And, que es lo más común, ¿ok? Mary plays soccer and basketball too. Can I say that? That's easy, right? Give me another example. Ok, ahora I no like, es. Ajá. I like uh, apple and pineapple. I like apples and pineapples. Yes. That's the common way. Así, así lo ocupamos comúnmente. Ahora, let's see. I like to eat cookies, coma. And I like to drink milk. Ok. She drives a Ferrari. No me acuerdo cómo se escribe Ferrari, creo que sí. Ferrari. And I drive a Mercedes. Eso es hipotético, ahorita no me vayan a, a saltar después. So she drives a Ferrari and I drive a Mercedes. I can dance and sing too. Ah. Ahí no ocuparía la estructura esta, ¿no? Por eso se llaman coordinating conjunctions. Uh -huh. 
conectores coordinantes. Si sigo esta estructura, estoy aplicando esto de los fanboys. Claro que puedo hacer el ejemplo que dio Manitza. Ok. I can dance. And sing. At the same time. Ok. Estoy uniendo dos ideas. La cual es la función. Esa es la función de, del conector end. Unir dos ideas. Dos ideas que no son opuestas. Mucho cuidado. ¿Ok? Esto es lo más fácil. El end. Vamos con nor. ¿Alguien le suena a ese conector? Nor. No. Nor. Nor. Let me give you an example really quick because this is not so normal. I refuse to hug to people I don't know. Yo quitaría el, la preposición. I refuse to hug people I don't know. Okay, comma. Nor will I kiss them. Vuelvo con lo mismo. Solo que acá, noten lo que ocurre. ¿Qué notan de raro? En la posición de ese nor. Uh -huh. Son negativos. Seguido para un auxiliar. Excelente, Alex. Sí, muy bien, Maritza. Cabal, eso hace negativa la oración, ya de por sí. Ok. Es como que yo no puedo hacer esto, ni tampoco aquella. Perfecta traducción. Nor, <risa> nor significa ni. ¿Ok? So, I refuse to help people I don't know. Nor will I kiss them. No puedo decir, nor want I kiss them. Nor I won't kiss them. Sería doble negar. Es double neg neglecting. Do double negatives are not allowed. No se permiten las dobles negativas en ningún tiempo gramatical. He didn't return my calls. Nor did he respond to any of my texts. Teacher. Hey. Here is start writing. I don't hear you very well. You don't hear me very well. Okay. Turn no, off. no, no. Here is raining. <laughs> yeah, I, I, I got it. I, no oigo. <laughs> I, I got you. Si te, si le entendí, Miguel. It's okay. Trate, uh, pruebe apagando el video. Tal vez sale mejor el audio. Okay. I didn't think that it would snow so early in the year. No pensé que... Que, que, que nevaría tan pronto o tan temprano en este en el año coma nor did the weather forecast ni tampoco qué sería esto de weather forecast el el, um, el meteorólogo right el pronóstico del tiempo oh my god ni tampoco el pronóstico del tiempo weather forecast questions What did I do? What did I do? No, no, no. Okay. Uh huh. Uh huh. Let me make it. There we go. Okay. Questions. Ojo con esto, eh, de, de, de. ¿Dónde va la posición de cada uno de ellos? Nor, but, or, yet. Let's move on. Vamos a continuar con el que sigue. Este es como el, esperaba yo que fuese como el más confuso. Que alguien me dijera, no entiendo, techa. Ahora, la gramática se vuelve complicada si tú no la practicas. Ojo, ¿eh? ¿Cómo voy a practicar eso? Hace oraciones. Respetada en la posición de cada cosa. A medida que vayas aprendiendo diferentes tiempos gramaticales, o esto, que no es un tiempo gramatical, aclarando, esto solo es reglas de gramática. ¿Ok? But. But. What's the meaning? Pero. 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 Tal cual. And here it shows contrast. 
Es decir, una idea opuesta a la otra. O excepción. Teacher, y el but se explica de, o es equivalente al sin embargo. Mm, sí. De nuevo, depende del contexto, ¿eh? El contexto te, te dirá eso. Eh, muy claramente. Hay otros conectores que podrías utilizar en lugar de but, como nonetheless. Nonetheless. Sin embargo, literal. Sin embargo, es nonetheless. However, the, también. Teacher. However, sin embargo, very good. So, Sheila likes soup, coma, but sometimes she orders something different. Aquí no está la regla de que empieza eh, la oración con otro. Oh, ¿cómo no? Sí, también. A ver, si no les explicaron esto cuando vieron los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. Sometimes es el único frequency adverb que puede ir al inicio de una oración, antes del verbo, o al final de la oración. Repito, sometimes es el único frequency adverb que se puede agregar al inicio, al medio o al final de la oración. Los demás, como always, never, um, what was the other? Seldom. Rarely. Ajá, uh -huh, rarely. Todos esos. Muy bien. Correcto. Todos esos van antes del verbo. Recordando el presente simple, ¿verdad? Entonces, But sometimes she orders something different. But but she sometimes orders something different. But she orders something different sometimes. Cualquiera de las posiciones. Entonces, sigue respetándose la, la estructura. Oración, sentence, más la coma, más la... Um, ¿qué, se, ¿Qué sería? La conjunction, la, el conector. Okay? Y luego una oración nueva. Regla con el but debe de hacer contraste, ¿ok? Contraste es de decir ser opuesto o ser una excepción. Sheila likes soup, soup, sorry, but sometimes she orders something different. But sometimes she orders meat. ¿Ok? Questions. No questions. I put a lot of effort into the assignment, comma, but I couldn't even get a name. I put a lot of effort into the assignment, but I could I couldn't even get a name. Me esforcé mucho en el examen, pero ni siquiera pude obtener una A. Pasado y can, could. Questions. De momento hay que aprenderse eso nada más. La posición de el conector, ¿ok? Y el orden, una oración, la coma, el conector y una nueva oración. Si ya lo notaron, eh, todas las oraciones en todos los tiempos gramaticales tienen el mismo orden. Sujeto, verbo, complemento, tal cual es el presente simple. ¿Cuál es la variación? A veces el auxiliar va presente en la afirmación o en la negativa. Ok, so, I put a lot of effort into the assignment, but I couldn't even get an A. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Or, so far so good. Solo no sé si estas oraciones las va a compartir, teacher. Sí, las envié, ¿no? Sí, ahí están. Yes, claro que sí. Vamos con but, nor, end. Sí, ahí están. Solo a end no le puse el end y el significado, porque es obvio, ¿no? Hey, uh, if I ask you, so far so good, the answer is, so far so good. So far so good. Freddy's? Okay. 
Yes. What? Good. So far, so good, yes, Alex. Good. Yes. No. <laughs> Maritza, so far, so good. <laughs> okay. Um. A mistake. Have a mistake. Bien, estoy tratando de hacer énfasis en que si alguien te pregunta, so far so good, tú respondes igual. So far so good. Lo mismo okay. que si te pregunto, got it? Got it. ¿Ves? Got it. Estoy got diciendo it. lo mismo, ¿eh? So, estas dos preguntas se responden igual. So far so good, so far so good, teacher. Got it? Okay. Got it. Okay, got it. Okay, okay. thank you. <laughs> okay, thank you. Good, no se les olvide eso. Good, let's move on. But, or, or, meaning, what's the meaning oh. of or? Oh. 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 <laughs> or, okay. Oh. And, and this presents an alternative or a choice. An alternative or a choice. So, I will go shopping or... I will go camping. For example. Give me another example. Do you like roses or sunflowers? Good job. And that's the um, choice, right? You have choices. Do you like... Roses, comma. Oh. So even if it is a question, or do you like sunflowers? Good job. And this is the point. You start with another sentence. Respetando esta gramática, tienes que empezar con una nueva oración. Do you like rose or sunflowers? Exactly. Is? No, es que. Uh, uh, si puedo poner de rosa o sunflower, do you know it? Of course. Correct. Do you like roses or, or sunflowers? Do you like roses or sunflowers? Yeah. También se puede, claro que sí. Y sigo ocupando el or. Este es como muy sencillo, igual que end. Así como digamos el end. Okay. okay. So, uh, what else? Yet. Yet. What is the meaning Todavía. of? Todavía. Mm. No. Yeah. Oh. Aún. Aún todavía. Aún. Lo vamos a ver como aún. Let's see. Introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically. Okay. Huh. Let's see the example. Okay. I got a new prescription for my glasses. I got a, I got a. New prescription for my glasses. This thing doesn't go away. Okay, there we go. Didn't do it. Okay. So I got a new prescription for my glasses. Yet my vision is still a bit blurry. Aún. Aún así. Hmm. Could be. Aún así. A pesar de eso. I got a new prescription for my glasses, yet my vision is still a bit blurry. Uh, let's see. Maria drank a lot of water. Uh-huh. Continue the sentence. Continue the sentence.
sería Jet, un doctor prescription prescription it's not uh, it's yet, not yet he is still thirsty yes mm -hmm. yes excellent uh huh Maria drank a lot of water yet she's still thirsty yes. yet she's still very thirsty Thirsty. Is he? Thirsty. 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 I'm thirsty, thirsty. by the way. I am thirsty. 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 Like thirsty. Thursday. Thursday. Uh-huh. Thursday. Ella ya no está. Ajá, Alex. ¿Cómo lo traducirías? Thirsty. Thirsty. Um, ella no... No, perdón, ella está, no me acuerdo, still. I don't remember what, what is the meaning still. Ya saben qué, estamos redundando. Very still. still. No necesito still. A ver, María drank a lot ah, of water. Sí, Alex. exacto. Por eso yeah. no encajaba. Ajá, ¿Ah? ajá. Go ahead, oh, María drank okay. a lot of water. <clears throat> Uh, he, I di he didn't, no, he doesn't, he doesn't, 30? No, 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 la no, oración she doesn't, es, she doesn't. Ya, ya está bien, ahora, okay. ¿cómo la traducirías, Alex? Frank. Jorge, ok. Teacher, no, eh, no sería agua, y el, aún ella sigue but, sedienta. Pero aún ella sigue sedienta. Pero aún ella está muy sedienta, pero aún sí, tiene sed. Bastante. Aún tiene mucha Podríamos sed. Podríamos ponerla que ella ya, ya no tiene sed, aunque ella ya no tiene sed. Mm, no en ese María contexto. María bebió mucha agua. Ajá. Aún ella, tiene, aún ella está sedienta. Aún así, ajá, aún sigue sedienta, aún está sedienta. Sí, cualquier traducción. Ahora, esto como te decía... Tú puedes darle la traducción que tú quieras. Pero en inglés, y este es el punto, esa gramática se respeta así. O sea, se, se presenta así. ¿Vas a utilizar esto? Siéndote honesto, yo no hablo así. O sea, es gramática, sí. Pero ni un americano lo hace estrictamente así. Un americano no se detiene. Tú tampoco lo haces en español. ¿Sí o no? <risa> Sí, ¿cómo dirías esto? Montón de agua que tomó ma la María. Oye, montón de agua que tomó la María. ¿Y tiene sed todavía? Nada que ver. Sí, pero... Si alguien te dice cómo traducir lo que acabo de decir en buen caliche salvadoreño al inglés, esta sería la manera. Ok, Roberto, what's your question? Mi pregunta es si en este caso eh, veo que hay dos oraciones opuestas, ¿verdad? No sé si sería el but en vez del yet o así, es, así sería. Ah, lo que pasa es que se, son similares, mira. Show, shows contrast. Demuestra contraste. El contraste claro. es algo opuesto, ¿no? Yet, lo mismo. Introduces a contrasting idea. Okay. introduce una idea contrastante que sigue a una idea lógica Lógica. a una idea lógicamente que precede a una idea lógicamente es decir es como un resultado que puede ser opuesto y muy, muy probablemente va a ser opuesto a lo, a lo que ocurrió María tomó mucha agua aún ella está sedienta muy sedienta Uh, let's see another example. Mm. Hmm. Y esto es a lo que me refiero, porque yo en mis notas tengo acá algún ejemplo que no es, o sea, sí se puede ocupar el yet de esta manera, sin embargo, no es lo que estamos viendo. Aquí ya no aplicaría eso de las coordinating conjunctions. ¿Por qué? Voy a adelantar un tema. 
eh, hay cláusulas independientes y cláusulas dependientes. De manera simplista, si yo digo, I got a new prescription for my glasses, es una oración independiente. Yo la puedo decir y quedarme callado. ¿Sí? Me dieron una prescripción para mi, una nueva prescripción para mis lentes. O sea, me aumentaron el, la graduación de los lentes. No pasa nada. No necesito decir nada más. Si yo solo digo, mi visión está aún un poco borrosa. ¿Okay? Mi visión está un poco borrosa aún. Y aquí sí tenía sentido. Aún así, mi visión está aún oh, un poco borrosa. Suena redundante. No, no voy a quitar el estilo. Ok. Son cláusulas independientes estas que estamos utilizando. No necesito. O sea, podrían subsistir sin una de la otra. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un año de no verte, Roberto, y llego y te digo, ya te llamo de regreso. A, a, aún no te he llamado de regreso aún no te he llamado de regreso o sea es lo primero que te digo ni siquiera hola sino que... aún no te he llamado de regreso ¿What? el qué vea esta podría ser un ejemplo de una cláusula dependiente o sea necesita otra idea esto lo van a ver más adelante también so volviendo al punto este yet sí se puede utilizar al final de una oración ¿Ok? Para enfatizar ese aún. ¿Ok? Teacher, ¿Podría? ¿Sí? He escuchado, por ejemplo, cuando dicen I don't speak English yet y lo dejan al final, ¿verdad? Perfecto. Ya eso voy. Estas conjunctions, estas... Um, a veces hay muchas preposiciones también que van al final de las preguntas para darle otro sentido o para darle más énfasis a un un punto. Eh, podrían averiguar eso si desean con el tiempo gramatical que ya vieron. Uh, el uso de preposiciones al final de WH questions. De las preguntas abiertas. ¿Sí ¿Se acuerdan? What, where, who, when. ¿Se acuerdan de eso? Las preguntas abiertas. Ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, eh, what is it good? Si yo solo digo, what is it good? No tiene sentido. ¿Qué es eso? Bueno. Entonces aquí necesito una proposición a ley. What is it good for? ¿Ok? Uh, who are you talking ¿Qué, ¿Qué proposición necesito aquí? Who are you talking? About. About. Me. Podría ser about. about. Ajá, ¿y qué dirían de español? Sobre qué estás hablando. No, no tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. ¿Quién habla sobre oh, qué? Sobre qué habla. Who are you? ¿Sobre quién hablas? Excelente, Jorge. Muy bien. Ajá. Ese Ojo con ese razonamiento que acaba de hacer Jorge. Él solo se está dando duro. El who es quién, el who es who, qué, qué era who. Ah, ok. Y la aterrizó. Muy bien. Eso, eso es lo que tenemos que hacer todos. Debatirnos nosotros mismos. No, espérame, no es así. Ah, who are you talking about? ¿De quién estás hablando? ¿Qué otra proposición puedo ocupar al final de who? ¿Y si le ponemos for? Mm, no with with podría ser otra who are you talking with sería raro pero sí se puede con quién estás hablando sin embargo lo más propio y se nos acaba el tiempo es to who are you talking to más americano who are you talking to 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 Okay. También se puede utilizar who are you talking about it? No, cuidado. No, no. Ah. El it, no, al final el it, no. Mañana les explico por qué. Uf. Hay tanto que se puede aprender un rato. 
podríamos pasar toda la noche dándonos duro con temas que nos van saliendo. A ver, uh, so that was yet. Y el so indicates effect, result, or consequence. Más que todo una consequence. The lady was feeling ill, so she went home to bed. The lady was feeling ill, so she went home to bed. Y este uh, se, in, uh, se podría traducir como por tanto, por ende, o así que. Y como entonces. Mm, eso es lo más común. Ajá. Pero acá quiero reflejar el. El, el efecto que tuvo su acción anterior the lady was feeling ill ok, como resultado el efecto fue que se fue a la cama se fue a la casa a la cama se fue, se fue a acosar that's it <risa> así que uh, por lo tanto ok les dejo de tarea tratar de aplicarlo ojo Sigan la estructura gramatical, respeten el sujeto, el verbo, el complemento, el sujeto, el auxiliar, el complemento, lo que vean en los ejemplos y traten de hacer más. Ok. okay. So, tonight, okay. cada vez que vemos un tema gramatical por primera vez, se lo voy a explicar en español la primera vez. Ya mañana se lo notaron ahora, si fue la clase, se los explico en inglés. Ok. Good. Y si alguien me dice, ya la tercera vez alguien me dice, mire, teacher, eh, ¿cómo es esto? Y ya lo vimos, le voy a decir, ¿cómo fue que le dije a alguien ahora? No lo sé, tú dime. Okay. I'm staying with Ana Raquel Campos Ayala tonight for 10 minutes. Ana Raquel. Ana Raquel. Rachel. Wake up. No, <laughs> no teacher. <laughs> no teacher, <please>. Okay. <laughs> okay, guys. Just 10 minutes, Raquel. I'll see you tomorrow at 8, guys. Alex Enoch Ramirez Salazar. He was here. Oh, internet. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Ana Victoria Galán Cantón. Good night. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Thank you. Denise Alejandra Zúñiga Daña. Dana. Present. Thank you. Freddy Ricardo Landaverde. Present, teacher. Jorge Alberto Laínez Díaz. Present, teacher. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Excelente. María José Escobar Portillo. Present. Maritza Celina Aguilar Ramos. Present and good night. Good night. Miguel Santos Marroquín Maravilla. Present teacher. Thank you. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Present. Thank you. Nancy good Carolina night. Saldaña Membreño. Good night. Present teacher. Thank you, Nancy. Good night. Good night. Oscar Eduardo Meléndez Martínez. Roberto Ernesto Colindres Morales. Present. Good night. Good night. Roxana Geraldina Wandique Ortiz. Present. Good night, teacher. Good night. Okay, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Okay, okay, Rachel. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Hola, hola. Perdón, tenía en mute el micrófono. <risa> Ok, um, bien, yo suelo iniciar estas sesiones cuando es la primera vez con un grupo, eh, pues haciendo tres preguntas bien sencillas. La primera pregunta es que cuál ha sido su historia, sin mencionar el nombre de academia, ¿verdad? Con el inglés, eh, cuál ha sido su experiencia aprender inglés. La segunda pregunta está relacionada también a esa. Y dentro de esta experiencia uh, aprendiendo inglés, ha identificado ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿Cuál es su talón de Aquiles? Eh, es, ¿Es la pronunciación? ¿La gramática? Um, ¿Será entenderlo o escribirlo? ¿Qué será? ¿Hablarlo? Y la tercera pregunta, ¿qué estoy haciendo yo, Raquel? ¿Qué estoy haciendo? Aparte de estas dos horas de clase, ¿qué más hago para mejorar el inglés? Este... Bueno, quizá sería la pronunciación. La pronunciación en algunos temas quizás también, como que son un poquito. Pero, ¿desde cuándo está aprendiendo inglés? Um, pero... Como en mayo, parece. ¿Desde Así, mayo? ¿Mayo de este mayo. año? Sí. O sea, usted como vino a, mayo. a inglés corporativo... por primera vez aprender inglés uh -huh. pues ha tenido muy buenos profesores porque hoy que se presentó me, me pareció súper bien uh, la teacher Roxana ah, con ella hemos estado ya. durante lo, todo el módulo principiante con él. de verdad del 1 al 6 sí porque el 5 no lo recibimos de un solo nos saltaron a, no sé si a los otros compañeros les pasó así nos saltaron de un solo al 6 Mire, pues, <ríe> qué chivo, <ríe> qué bueno. Ok, eh, algunos temas. Bien, ¿cómo y qué está haciendo actualmente como para mejorar eso? Lo que ya vio, reforzarlo. Eh, bueno, he descargado unas aplicaciones para tratar de un poco de la, con lo de la pronunciación. Eh, mm. La de, no sé si será tan buena la Duolín. Pues, Ahí he estado en mis tiempos libres de la hora de almuerzo porque no me queda mucho, mucho, mucho lugar tiempo. así. Ajá, entonces en mis dos horas de almuerzo he estado ahí, tra trato de practicar, igual escuchar este, canciones en inglés también para ir a, entendiendo también. Y igual lo de la pronunciación porque para irlas ahí tratando de pronunciar. ¿No tiene alguna compañero o compañero que esté en los en el programa? Como no, pero ellos están en... En otra área. Ajá, en otra área, pero van en, creo que en módulo principiante todavía. ¿Y usted es intermedia? Ya. <risa> <risa> Algo así. Pues aproveche, sí. aproveche a hablar con ellos. Eso es muy importante. Sí, ese, en la mañana cuando llegan nos saludamos, o sea, nos preguntamos cómo está tu día y todo eso. Ajá. Y conversamos lo que estamos bien y todo. Entonces, para ir mejorando. Practicamos. Ajá. Practicamos. Super practicamos bien. con ellos. Sí. Bueno, yo les recomiendo, ahorita que estamos empezando, les estoy recomendando no dejar de practicar la gramática que ya vieron. ¿Y cómo lo ha hago? Pues. Agarre un cuaderno que sea solo para el inglés. Cómprese un lapicero de minas de colores. Y tengo uno. Entonces, esos que traen como cuatro o cinco colores. Y ponga en colores fuertes los verbos. El auxiliar, por ejemplo, si veo el presente simple. El lunes usted agarra el presente simple y hace... Uh, una oración en positivo, negativo y pregunta. La misma oración. Positivo, uh -huh. negativo, pregunta. Agarra otro verbo, otra palabra. Positivo, negativo, pregunta. Y en cada verbo, o lo que usted sienta que se le dificulta de cada estructura, lo pone en rojo. ¿Por qué es eso? Porque el cerebro absorbe la información 
más fácil. Uh -huh. El cerebro le encantan los colores. Entonces, ya el martes agarra el pasado simple, el miércoles, el presente continuo y así. Va rotando, practicando lo que ya vio. Porque por mucho que uno aprenda, si no lo practica, se lo olvida. Entonces, ánimo, sí. cualquier cosa, duda, inquietud que tenga, escríbame y eso es para servirle, ¿ok? Gracias. Good night. Good night.